Здесь очень важно чувствовать вот эту волну. Вы чувствуете, что бумага, она тонкая. Она как э, крыло птицы. Вот. И если вы э, это почувствовали, то дальше вы будете с ней потихонечку договариваться, чтобы она сложилась как надо. Говорить на языке бумаги детей учат настоящий мастер этого дела. Роман занимается оригами уже 14 лет. Сейчас в Москве он возглавляет специализированный клуб. В Саратов приехал, так как в городе идет фестиваль японской культуры при поддержке посольства страны восходящего солнца. Изучив доскональное искусство складывания из бумаги, сейчас Роман является автором десятков собственных фигур. Уверяет, научиться оригами может каждый. Для этого достаточно одного желания. Просто взять листочек и попробовать. И не торопиться, вначале делать как можно медленнее, а потом быстро само получится. Главное, что получилось хорошо. А получается за считанные минуты просто самые простые фигурки за считанные минуты складываются. В стране восходящего солнца искусством оригами владеет каждый ребенок. Педагоги уверены, такие занятия помогают развивать пространственно-образное представление. Именно с этими навыками многие связывают достижения японцев в различных областях науки. Сейчас этот вид искусства весьма популярен среди саратовских детей. Александра признается, прежде чем прийти на этот мастер-класс, тренировалась дома. Своими руками сложила даже бумажный фотоаппарат. Это так здорово. Эти фигурки могут двигаться, с ними можно играть. Жирамик можно запустить в небо, и он станет летать как будто. Мастер признается, оригами – это не просто умение складывать бумагу. Здесь соединяются вместе и творчество, и наука, и философия. Сейчас основные принципы этого вида искусства используются даже при создании современных космических роботов. Оригами – одна из древнейших техник, и в последнее время она не стоит на месте, а развивается. Оригами вообще оно существует в разных направлениях. Это, естественно, и игровое такое оригами, там есть прыгающие, кусающиеся всякие фигурки забавные. Есть направление такое творческое, художественное, когда создаются настоящие скульптуры разного размера, маленькие, гигантские скульптуры. Не только из бумаги, это переводится в любые другие материалы. Ловкость рук и никакого мошенничества – это все, что необходимо для создания настоящего бумажного чуда. Теперь взяли а, за голову. И а, берем за хвост. И теперь раскрываем. Это не единственный мастер-класс, который пройдет в Саратове. Завтра Роман будет проводить занятия с 11 утра до 2 часов дня в выставочном центре «Радуга». Вход свободный для всех желающих.